مرة نستعمل البيوتي بلندر كل مرة نحط طبقة من الجراثيم على وجهنا السبب لأنه تحتوي على طبقات من المكياج والجلد الميت ومن البكتيريا البكتيريا احتمال تجي من ايدينا احتمال تجي من الجو احتمال هي اصلا موجودة بيها بسبب ظروف احنا حطيناها بدون ما ننتبه بتعرفين الظروف اللي ممكن تكاثر البكتيريا وتسبب لك مشاكل ابقوا وياي نهاية الفيديو الرطوبة اذا كنت تحطين البيوتي بلندر رطبة بالحمام او هو الحمام اصلا رطب فانت دا تساعديها على وجودها وتكاثرها وايضا اذا استعملتيها وهي رطبة فانت ايضا حتنقلين البكتيريا لبشرتك بسبب نمو هاي الجراثيم اصلا بالجو الرطب ثانيا الدفو تحب البكتيريا تعيش بدرجات الحرارة 37 اللي هي نفس درجة حرارة جسمنا فاحنا من نستخدمها ونرجع نحطها بالمجار مثلا او نحطها بالعلبة المخصصة للبيوتي بلندر فاحنا بهاي نوفر لها درجة حرارة الملائمة لتكاثر البكتيريا الطعام للبكتيريا على مود تتغذى وتنتعش وتتكاثر هي من خلايا الجلد الميت ومطبقات المكياج يعني انت دا توفري لها غذاء مناسب العامل الرئيسي والمهم هو الوقت يعني انت بعد ما وفرتي درجة الحرارة ووفرتي الطعام لها هي تحتاج وقت على مود تتكاثر يعني اذا وفرتي كل هاي الظروف وتركتيها عشرين دقيقة هي حتتكاثر الضعف تخيلي انت دا تستعمليها مثلا بالليل استخدمتيها وخلصتي ورجعتيها بالعلبة او بالدرج فشوفي كل عشرين دقيقة بالليلة الوحدة ايش قد معناها ورجعتي استعملتيها الصبح ايش قد كمية الجراثيم اللي تكونت واللي تكاثرت بهاي الفترة اذا حابة تتخلصين من كل هاي الاعراض انت عرفي بالبداية كم مرة تستخدمين هاي البيوتي بلندر طبعا احنا كنا نعرف بانه لازم نغسلها بس ايش قد نغسلها تعتمد بانه احنا كل ما غسلناها اكثر كل ما تخلصنا من الجراثيم والبكتيريا طريقة غسلها اللي ينصح بها الخبراء بانه تجيبين البيوتي بلندر والصابونة وتفركين البيوتي بلندر على الصابونة تحت الماء الجاري بهالطريقة انتي حتوقعين كميات كبيرة من الجراثيم وتتخلصين من عدها حطي ببالك بانه لا تشاركين البيوتي بلندر مع اي احد احنا كل شخص له بالبكتيريا الخاصة به اذا نقلت لشخص اخر ممكن تكون ممرضة فنحتفظ بأدواتنا النفسنا فقط مما أخرى بأنه لازم نغسل إيدينا قبل استخدامنا لأدوات التجميل وأيضا للبيوتي بلندر لأنه إحنا كنا عندنا جراثيم وكل ما نلمس شيء إحنا حننقل الجراثيم أي شيء بإيدينا ونرجع نستخدمها وبعدين حننقل الجراثيم لبشرتنا فيفضل بأنه غسل الإيد قبل استخدام البيوتي بلندر نصيحة أخرى مهمة إذا تستخدمين كريم الأساس أو الفونديشن فيفضل من تشتري تشتري يكون على شكل البامب أو يكون العصارة أي معناها الفتحة تكون صغيرة لاستخراج المنتج السبب كل ما كان المنتج مفتوح يعني إذا أنت أخذتيها مثل العلبة ودائما من تفتحها المنتج كله معرض للهواء والبكتيريا والأوساخ فإحنا حنزيد عملية البكتيريا فلذلك كل ما تكون فتحة المنتج صغيرة ونطلع كميات اللي نريدها بدون ما نعرض المنتج كله فهذا يكون شيء جيد شكرا لكم أصدقائي المتابعتي وإن شاء الله يكون فيديو مفيد لحضراتكم وشاركوني واشتركوا بالقناة وانتظروا فيديوهات أخرى شكرا جزيلا مع